Wir sind gerade in Kärnten und zwar sind wir am Wörthersee in Felden und da werden wir jetzt drei Tage lang die Gegend unsicher machen, die Schotterstraßen. Und heute geht es zum Ossiacher Tauern rauf und ja, da freuen wir uns jetzt schon richtig drauf, nach so einem langen Winter jetzt endlich wieder gescheit Radl fahren. Mega! Und in diesem Winter hat sich bei uns so einiges verändert, denn wir haben neue Fahrräder. Die Gravelbikes eröffnen uns eine ganz neue Dimension in der Welt des Radreisens. Und um uns an das Gravel-Universum langsam heranzutasten, starten wir nicht gleich auf eine mehrmonatige Tour, sondern schlagen für die nächsten drei Tage in Felden am Wörthersee unser Basislager auf. Hier im Süden Österreichs kann man dank des milderen Klimas die Fahrradsaison schon sehr früh im Jahr starten. Ideale Bedingungen also, um unser erstes Gravelier gebührend einzuleiten. Die erste Tour führt uns von Felden am Wörthersee über Schotterpisten nach Villach auf die Ossiacher Tauern. Die perfekte Strecke für unsere Gravelbikes. Wenn wir oben ankommen, da stellen wir euch die heißen Teile mal ein bisschen vor. Aber so viel können wir schon verraten. Es macht so viel Spaß. Spaß macht vor allem das neue Fahrgefühl auf den Gravelbikes. Breite Forststraßen und Schotterwege sind der ideale Untergrund für unsere neuen Weggefährten und genau solche Strecken findet man hier rund um den Wörthersee. Doch bei den Anstiegen merken wir schnell, dass wir gerade erst aus dem Winterschlaf erwacht sind. Steiler Anstieg. Schauen wir mal, wie der Reine das macht. Er kommt wahrscheinlich mit voller Puste oben an. Ganz schön steil. Es kommt davon, wenn man zu viel vom Computer sitzt und zu wenig Radl fährt. Puh. Gut, dass wir hier gleich drei Touren fahren werden. Das wird unsere verrosteten Beine bestimmt wieder etwas geschmeidiger machen. Apropos rostig. Es ist uns zu Ohren gekommen, dass es hier in der Region nicht nur schöne Natur- und Aussichtspunkte gibt, sondern auch den einen oder anderen Lost Place mit verruchten Details. Und ja, wir wurden fündig mit sehr brisanten Details, aber dazu später mehr. Bisher sind wir ja immer mit unseren schweren Reiserädern unterwegs gewesen. Also die hat ja ein Radl, glaube ich, ungefähr 20 Kilo gewogen. Nur das Rad ohne Gepäck. Nur das Rad ohne Gepäck, genau. Also mit Gepäck sind wir da zum Teil fast auf 50 Kilo gekommen. Jetzt haben wir die Räder gewechselt. Wir sind jetzt mit Gravelbikes unterwegs. Und es macht so viel Spaß. Es macht oh mein Gott. unglaublich viel Spaß, ja. Also nur zum Vergleich, das Rad wiegt jetzt 9 Kilo. Das heißt, allein das Radl wiegt jetzt schon 11 Kilo weniger als unser Reiserad. Wir haben in den letzten Jahren unsere Beine immer gut trainiert, aber haben halt immer ewig für Kilo jeden Hügel rauftreten müssen. Und jetzt hat man auf einmal das Gefühl, man hat irgendwie so ein motorisiertes Fahrzeug unter dem Hintern, oder ich weiß nicht. Ein E-Bike, ja. man hat auf einmal so viel mehr Power, die man halt auch übertragen kann auf das Fahrrad. Und ich muss echt sagen, es macht so Spaß. Da jetzt am Wörthersee machen wir nur Tagestouren. Das heißt, wir haben relativ wenig Taschen drauf. Ich meine, wobei man sagen muss, auf meinem Radl ist jetzt eh fast das ganze Setup drauf. Das ist aber nur deswegen, weil wir so viel Kamerazeug dabei haben. Deswegen habe ich so viel Taschen drauf. Wenn man da jetzt bei der Anschied drüben schaut, hat es eigentlich nur vorne eine kleine, eine kleine Tasche und dann oben am Oberrohr und eine Rahmentasche für kleine Sachen wie der Ersatzgewand, ein paar Snacks. Genau. Auf unseren Reiserädern haben wir ein Pinienschaltgetriebe drauf gehabt mit einem Riemenantrieb. Auf den Gravelbikes schaut das jetzt anders aus. Jetzt haben wir eine ganz normale Kettenschaltung. Wobei ganz normal ist sie nicht, weil es ist eine elektronische Kettenschaltung. Ist schon wirklich fein mit dem Ding zu fahren. Auf große Tour muss ich aber schon sagen, würde ich jetzt mit einer elektronischen Schaltung nicht gehen. Aber für das, was wir jetzt machen, ist es einfach perfekt. Die Strecke da jetzt gerade auf dem Ossiacher Tauern rauf. Geht jetzt immer rauf runter, also ist so kopiert. Aber super schöner Schotter zum Fahren. Also ist wirklich traumhaft. Mitten durch den Wald, links der Ossiacher See. Ah, ist schon mal ein guter Start. Durch den Wald und durch die Natur. Das waren genau jene Aspekte, die uns bei unserer Weitwanderung durch Österreich so gut gefielen. Während wir auf unseren Radreisen viel Zeit auf verkehrsreichen Straßen verbrachten, brachte uns das Weitwandern in die wilde Natur der Alpen. 
Das Gravelbike vereint aus unserer Sicht nun das Beste aus beiden Welten. Wir können damit sowohl auf Schotterwegen und einfachen Trails unterwegs sein, als auch auf Asphalt ziemlich gut rollen. Wir kommen also schnell vorwärts und verlieren trotzdem nicht den Kontakt zur Natur. Die heutige Route bringt uns nicht nur in den Kontakt mit der Natur, sondern auch mit längst vergessenen und historischen Orten. Wir stellen unsere Räder gut versteckt am Waldesrand ab und gehen die letzten Meter noch tiefer in den Wald hinein. Vor über 800 Jahren gab es dort eine Lichtung, auf der einst eine herrschaftliche Burg stand. Die Natur hat sich ihren Platz mittlerweile zurückgeholt und so steht die Ruine Hohenwart heute zwischen hohen Bäumen und dichtem Gebüsch. Doch wenn man dort ist und genau hinhört, dann erwacht der Burgalltag aus dem 12. Jahrhundert wieder zum Leben. Es wird vermutet, dass das Schwarze Schloss, so wie es hier genannt wird, bei einem Streit um das Erbe zerstört wurde. So sehr sich die Menschheit in den letzten 800 Jahren auch weiterentwickelt hat, die Problematik der Erbschaft konnte wohl bis heute nicht gelöst werden. Zurück in der Jetztzeit geht es auf einer perfekt asphaltierten Straße und einer traumhaften Abfahrt zurück zum Wörthersee. Die Runde ist fertig, wir sind zurück am Wörthersee. Die letzten Kilometer zurück nach Felden zu unserem Basecamp. Und wow, mega, mega gute Tour. Wer es noch von will, alle. GPX-Daten und alle Infos zur Tour äh, findet ihr auf Komoot. Wir verlinken euch das unten in der Videobeschreibung. Und jetzt freuen wir uns schon auf. Jetzt freuen wir uns schon. Ähm, Was zum Essen? Aufs Essen, genau. <lacht> Danke, ich könnte gar nicht mehr reden. Wir haben einen riesen Hunger und wir freuen uns vor allem auf morgen. Noch am selben Abend lernen wir Johnny Hogeland und Georg Lux kennen. Johnny ist ehemaliger Rennradprofi, Tour de France Bergtrikotträger und mittlerweile begeisterter Gravelbiker. Felden am Wörthersee ist seine Wahlheimat, er hat hier eine Frühstückspension eröffnet und es gibt vermutlich niemanden, der die Schotterwege der Region so gut kennt wie Johnny. Georg Lux ist der Spezialist für Lost Places in der Alpe Adria Region, hat mehrere Bücher zu dem Thema veröffentlicht und kennt jeden noch so verlassenen Ort wie seine Westentasche. Mit rauchenden Köpfen sitzen wir den ganzen Abend zusammen und tüfteln an der perfekten Route zu den spannendsten Lost Places. So viel hat uns Georg nämlich schon verraten. Es gibt da einen verlassenen Ort, der bei genauer Betrachtung gar nicht so verlassen ist, wie man meinen möchte. Ich habe mir überlegen, ob wir nicht morgen nach Zaris fahren sollen. Ja. Zu der ähm, verlassenen Bahn. Die heutige Tour hat vielleicht nur 25% Gravel, aber 100% Lost Place. Wir sind jetzt am Alpe Adria Radweg und der Radweg geht von Salzburg, von unserer Heimatstadt, bis ans Meer nach Grado. Verbindet also Salzburg mit dem Meer. Haben wir noch nicht gemacht, aber haben wir uns schon viel erzählt, dass es das voll schön sein soll. Ein Stück fahren wir ja jetzt bis über die italienische Grenze. Aber vielleicht sollten wir uns das einmal für die Zukunft merken. Die Route bis zur italienischen Grenze führt uns auf kleinen Wegen durch das Geiltal mit Blick auf den Dobratsch, die Karawanken und die Karnischen Alpen. Wir fahren durch kleine, idyllisch gelegene Dörfer entlang von Wiesen und Feldern, wo sich die ersten Blumen nach der Frühlingssonne strecken. In Arnoldstein biegen wir links ab und folgen dem Schild zum Wasserfall. Georg hat uns am Vorabend nämlich verraten, dass es hier zwei verlassene Mühlen gibt, die zwar seit Jahrzehnten nicht beim Betrieb sind, aber gerne als Ort für erotische Fotoshootings genutzt werden. Wir ahnen noch nicht, dass Erotik und Lost Places eine beliebte Kombination zu sein scheint und wir heute auf der italienischen Seite noch eine Entdeckung der 
etwas anderen Art machen werden. Aber zuerst gilt unsere Aufmerksamkeit den alten Mühlen. Wer hat hier wohl gelebt? Stimmt die Erzählung, die man sich in den lokalen Wirtshäusern erzählt, dass hier eine Dame Freier empfangen hat? Warum wurden die Mühlen aufgelassen? Wer hat auf diesem alten Herd gekocht? Was waren die Sorgen, die Lebensumstände, die Freuden dieser Person? Und welche Umstände führten dazu, dass diese einst schönen Häuser einfach in Vergessenheit geraten sind? in Italien. Auf dem Alpe Adria Radweg geht es über die Grenze nach Italien. Der Radweg wurde teilweise auf aufgelassenen Bahntrassen errichtet. Und, ihr ahnt es vielleicht schon, wo aufgelassene Bahntrassen sind, ist auch der verlassene Bahnhof nicht weit. Tavisio Centrale. Vor über 20 Jahren wurde dieser einst prächtige Bahnhof, an dem auch Luxuszüge hielten, von einem Tag auf den anderen verlassen. Zollpapiere, Rechnungen, Kaffeemaschinen. Trotz der Verwüstung bekommt man vor Ort ein Gefühl für den Regenbetrieb, der hier geherrscht haben muss. Das Gelände ist riesig. Vorsichtig tasten wir uns von einem Raum zum nächsten. Es hat mir richtig das Gefühl, die haben von einem Tag auf den anderen den Bahnhof stillgelegt, haben alles liegen und stehen lassen und weg. Das ist die ehemalige Arrestzelle. Und da steht nichts drinnen außer ein Sessel und eine Dosen Bier. Wir finden die ehemaligen Spinde der Bahnhofsmitarbeiter. Sie sind bis heute nicht ausgeräumt und wir finden Schuhe, Kleidung und ein Pin-Up-Girl an der Innenseite einer Schranktür. Wir verbringen zwei Stunden auf dem Gelände und dringen immer tiefer in die hintersten Räume des Gebäudes vor. Bis wir in einem Raum auf etwas stoßen, womit man hier so gar nicht gerechnet hätte. Na jetzt, glaube ich, haben wir was gefunden. Ein zwei Meter großes Brett mit lila Latex überzogen und Schlaufen an den Enden. Langsam dämmert es uns. Hier handelt es sich doch tatsächlich um einen geheimen, gut versteckten Spielplatz für Erwachsene mit, sagen wir, außergewöhnlichen Vorlieben. Irgendjemand hat hier die Wände schwarz gestrichen, den Boden gekehrt und latexüberzogene Tische mit Fesseln aufgestellt. Dazu die passenden Accessoires, versteht sich. Boah, das war jetzt so aufregend. Das war jetzt echt so spannend. Das war jetzt mein erster richtiger Lost Place, glaube ich, den ich mir so wirklich intensiv angeschaut habe. Meiner auch, ja. Und der war jetzt, der, das war einfach so spannend, wie wir es vorher echt schon gesagt haben, dass es einfach so von heute auf morgen verlassen mhm. worden ist. 
richtig krass. Und das verstehe ich auch voll, Entschuldigung, aber das verstehe ich auch voll, warum es so eine Community gibt mit Lost Places. Die Faszination dran, ja. ja. Schreibt uns mal in die Kommentare ein paar äh, gute Lost Places, die man noch besuchen kann. Da sind sicher ein paar Spezialisten da draußen, bin ich mir sicher. Das glaube ich auch, ja. <lacht> Aber was man auch sagen muss, wir haben jetzt wahnsinnig viel gefilmt, dass ihr viel seht von dem Lost Place und wir ja. sind richtig müde schon, also es waren jetzt schon 60 Kilometer daher. Wir haben jetzt nur 50, 50 Kilometer, ja. ja, irgend sowas halt vor uns ungefähr. Deswegen werden wir jetzt die Kamera eher wegpacken, ein bisschen was werden wir vielleicht noch filmen, aber nicht mehr allzu viel. Ja, und dann sehen wir uns morgen wieder für eine, wenig eine kleinere Tour und vor allem für eine richtig coole Gravel Tour. Den dritten Tag starten wir erneut in Felden am Wörthersee. Doch unsere Gedanken kreisen immer noch über die ungewöhnliche Entdeckung am verlassenen Bahnhof von Tavisio. Wer hat diese vermeintliche Spielwiese aufgebaut? Wurden die Wände schwarz gestrichen, weil sie dort Dreharbeiten durchgeführt haben? Gibt es noch andere Personen, die von diesem Raum wissen? Auf der heutigen lockeren Gravel-Tour entlang der Trau ins Rosenthal kommen wir langsam auf andere Gedanken. Schließlich wollen wir der Umgebung unsere Aufmerksamkeit schenken, die viel zu schön ist, als dass man einfach nur Gedanken verloren an ihr vorbeifahren könnte. Und je mehr wir uns Klagenfurt, der Hauptstadt Kärntens, nähern, desto mehr kommen reine Erinnerungen hoch aus einer Zeit, in der er hier mit etwas anderem Tempo unterwegs war. Für mich ist es ja ganz besonders, dass wir da jetzt in Kärnten unterwegs sind, weil vor, ich glaube, mittlerweile acht Jahren bin ich da in Kärnten in Klagenfurt gewesen und habe einen Ironman gemacht. Und auf der Strecken, auf denen wir jetzt die letzten zwei Tage unterwegs waren, bin ich damals mit dem, mit dem Zeitverhalten beim Ironman unterwegs gewesen. Und da kann man richtig schöne Erinnerungen kann man da hoch. Du warst schon zweimal. Ich war schon zweimal, ja. 2016 bin ich dann nur mal da gestartet. Aber das besondere Highlight war für mich 2015. Ähm, ja, das war halt der erste Ironman, den ich jemals gemacht habe. Und ja, wie gesagt, habe ich schöne Erinnerungen dran in die Gegend. Da. Wenn wir noch mehr Tage Zeit hätten, es gibt auch noch so viel coole Touren, zum Beispiel auf dem Läubelpass drauf. Äh, haben wir es jetzt leider zeitlich nicht mehr raufgeschafft, aber das soll eine super schöne Tour sein. Viel Höhenmeter, also keine einfache Tour, aber darauf Richtung Karawanken, slowenische Grenze, das ist sicher, da hat man sicher bombastische Aussicht dann da oben. Müssen wir einfach wieder herkommen. Im Frühling hier nach Felden zu kommen, war nicht nur ein guter Einstieg in die bevorstehende Fahrradsaison, sondern es war für uns auch die perfekte Gelegenheit, uns an das Radreisen mit Gravelbikes heranzutasten. Während wir hier in Johnny Hugelands Pension unser Basislager hatten und die Touren ohne Gepäck fahren konnten, werden wir bei unserem nächsten Projekt unser Bikepacking-Setup testen. Ob wir in den kleinen Taschen alles verstauen können, was wir für ein zweiwöchiges Gravel-Crossing brauchen werden? Wir nehmen euch auf unsere Reise in das Gravel-Bikepacking-Universum mit. In der Videobeschreibung findet ihr alle wichtigen Infos und Links zu den Touren hier in Kärnten. Und wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn es für uns einmal quer durch Baden-Württemberg geht.